Santiago, ¿por qué estaba preso Luis Montanaro? Él estaba preso por una denuncia que realizó un particular ante el Ministerio Público en relación a la exposición que él hizo accesible a una tercera persona. A eh, una tercera persona, pero no a un grupo de personas. El, el, el hecho punible en realidad, la tipicidad objetiva, o sea, la, la, las conductas que tienen que seguir para ser sancionados es hacer accesible a una tercera persona, dos, tres, ya no es importa. A partir de sí. una ya se configura el hecho y tiene el mismo resultado. Pero, que no, es pero una cuestión fáctica nomás te sí. quiero preguntar. Eh, no, 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 como te dije, yo no quiero entrar en el chisme, sí. pero sí poner la, la, la contextualización. Correcto. Pero en realidad, digamos, fue a una persona. Prácticamente, o... eh, en la denuncia, eh, y esto es extra, aquí se aleja del hecho eh, punible, porque en la denuncia eh, dice la denunciante que eh, ella recibe noticia el 10 del 07, ¿verdad? Eh, a través de un grupo de amigos que se había levantado un video, ¿verdad? En el que ella aparecía con un contenido sexual. ¿eh? Este es, es el texto de la denuncia. Entiendo. Ahora, lo raro es que no se identifica, ¿verdad?, ¿Qué, en qué. ¿Quiénes forman parte del grupo? ¿Quién levantó el video? ¿Qué persona le dio, le dio esta información? O sea, no hay testigos. O sea, hay un grupo indistinto, no identificado. Personas que levantaron el video, no identificadas. Personas que le pasaron la información, no identificadas. Y sobre todo, no está el video. Ahora, ¿sabes por qué me llama la atención esto, Santiago? Porque a partir de la denuncia se genera un... Eh, terremoto mediático voy a llamarla así ¿verdad? y obviamente todos los medios eh, empezamos a, a trabajar sobre el tema porque digamos si sí, la exposición de la intimidad es un hecho punible y obviamente nos, nos interesa además porque estamos en una época en que el ciberdelito es ahora después de pasado dos tres días eh, yo por lo menos me puse a pensar, che, espera un poco, espera, 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 espera. ¿Por qué está preso este señor? ¿Por qué fue privado? ¿Por, por qué Ru Rubén Nítez es la fiscal, verdad? Sí. ¿Por qué Rubén Nítez, eh, o en base a qué valoración esta señora dijo, el señor Montanaro tiene que estar privado de libertad? Eh, ¿Cómo vino la mano ahí? Sí, quiero aclarar una, una cuestión. Eh... Las sentencias judiciales o las resoluciones judiciales tienen que ser siempre acatadas. Eso es obligatorio. Nosotros siempre acatamos y vamos a acatar cualquier sentencia o resolución judicial. Ahora, la Constitución permite, así como te obliga a acatar, te permite no estar siempre de acuerdo claro, con puede, la, 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 la crítica libre. Puede estar equivocada y te permite una serie de cosas para recurrir y, y, y incluso criticar. Nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión de una prisión de una persona, sobre todo, primero, por el porque no hay peligro de fuga, porque el hecho punible tiene una pena de las más leves que tiene todo el código penal. Tiene pena de multa o pena privativa de libertad de hasta dos años, que conforme el mismo código penal, en el caso específico de mi cliente que no tiene antecedentes, en el peor de los casos, si es que se lo condena, no llegaría a pisar nunca a la cárcel, porque el código dice si es hasta dos años de pena privativa de libertad y no tiene antecedentes, entonces normalmente se le suspende y se hace una suspensión condicional de la condena. Entonces llama mucho la atención que en el peor de los casos, si te, te, te dan lo máximo de pena que puede haber, porque es multa o pena privativa de libertad hasta dos años, si te dan la peor pena, no te dan la multa, te dan la pena privativa de libertad, no te dan de seis meses, de ocho meses, te dan lo máximo, dos, eh, dos años, él estaría libre en ese peor de los casos y, contrariamente a la razón, está privado de la libertad. Eh, esto está también contemplado en, en nuestro código y hay un tema de proporcionalidad de la pena que está establecido en el Código Procesal Penal. ¿Y qué es lo que dice cuando habla el, el Código Procesal Penal en el 236 de la proporcionalidad de la pena? Nos dice que eh, no puede ser privada de la libertad una persona nunca y bajo ni, ningún concepto por más tiempo que la pena mínima establecida en el claro. tipo penal. Ahora, si vos tenés dos penas, una de multa y una privativa de libertad, ¿cuál es la mínima? ¿Cuál es la mínima si vos tenés una pena de multa y una pena privativa de libertad? Yo pensaría que es la pena de multa, la, la mínima. Pero ahí yo, eh, eh, por, mira, eh, Santiago, yo por esto 
Es que estoy acá eh, planteando y te dije que quiero entrar a la cuestión de derecho porque para mí eh, hay una situación que es la siguiente. Ah, primero tengo que preguntarte algo. Sí. ¿Qué esgrime la señora Ruth Benítez? ¿O qué esgrimió? Porque ya tengo entendido que ya pasó. ¿Ya está libre tu cliente? Sí, a partir de hoy. 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 Recién hoy. Recién hoy. Y tiene... Eh... O sea, se chupó, aérea, ¿se sí. chupó cuánto? ¿15 días en la cárcel? Exactamente. Privado de su libertad, sí. ¿15 días? Los cuales fueron sumamente perjudiciales para su imagen, para su salud y para su economía. Eh, no, correcto. Ahora, eh, ¿qué esgrimió la señora Ruth Benítez para privarle de libertad a este señor? Ella presentó la, eh, su imputación sí. con un requerimiento fiscal de prisión preventiva. Y aquí ya... Tienen que fundar eso. Sí. Básicamente, tiene, sí, tiene que haber elementos, objetivos, por lo menos de sospecha de la comisión del hecho. Y cuando hablamos de la comisión del hecho, hablamos de todos los elementos eh, objetivos. Pero que ponerle tiene... que dio todo eso, vamos a suponer. Pero, ¿qué dice la señora para decir, el señor va a litigar pero adentro? Habla sobre peligro de fuga y habla sobre peligro de obstrucción. Y aquí hay algo muy llamativo. El, eh, la ley dice que para que haya peligro de obstrucción se tiene que decir específicamente cuál es el acto de investigación que se, eh, que se duda o que se tiene miedo que vaya a ser obstruido. Y nunca lo dijo. Bueno, y aquí es donde yo ahora sí voy a, a plantearte lo que te iba a, a, a señalar. Sí. Pero tengo que hacer un cuentito. Señoras, señores, amigas, amigos, nosotros fuimos en Paraguay eh, testigos de un caso judicial, que no es este, pero que permitió por primera vez poner en una sentencia la conducta de fiscales. Estamos hablando del caso González Daer. En el caso González Daer, la sentencia condenatoria, estimado amigo, Involucra a 152 jueces y fiscales en la participación de los hechos criminales. Y eso no es una impresión mía, está en una sentencia judicial. ¿Ok? Muy bien. Extrañamente, los mencionados en la sentencia por ser cómplices de la usura, de la priete están todos en función o sea escuchen bien un tribunal de la república del paraguay determinó fehacientemente que fiscales y jueces forman parte de una rosca delictiva todos están en función o sea guarda de nosotros Pobrecitos los paraguayos que estamos en manos de estos delincuentes. Pero no porque yo digo, el tribunal lo dijo. Muy bien. Contexto. Yo no tengo por qué no pensar, estimado amigo, que acá estamos frente a un apriete, mi querido Santiago. ¿Por qué? Te voy a contar una anécdota. Ahí donde vos estás... Estuvo hace un, unos días, y acá, donde yo estoy, estuvo también en el mismo día, yo estaba ahí en el medio, Jan Esperanza y Marité Rasmussen. Estas son dos personas muy conocidas de la sociedad paraguaya, son personas referenciales en sus campos, y fue el día siguiente o el día en que ocurrió lo de Luis. Entonces yo les digo, che, ¿escucharon lo de Luis Montanaro? Esto fue acá en esta misma mesa y me dice no, ¿qué pasó? me dice Jan y entonces le muestro el material de ABC digital ¿verdad? y se queda helado de espalda se cae y, y Marité también ¿por qué? porque Luis Montanaro era un señor que eh, interactuaba con, con, con ellos ¿verdad? por razones profesionales, por razones de, ¿cómo se llama? decir, solidaridad social, eh, bueno, responsabilidad social le llaman ahora. Entonces, viene una denuncia a una oficina fiscal y la fiscalía 
lo que dice es, ah, mira, vos este tipo tiene guita. Adentro. ¿Por qué yo no voy a pensar eso después de lo que eh, sentenció la jueza Crisioni? ¿Por qué? Eh, eh, realmente es terrible el tema de la inseguridad jurídica. Eh, es, es, eh, o sea, supuestamente hay una serie de requisitos legales para meter a una persona eh, presa o privarla de su libertad. Y esos requisitos son muy exigentes. En la práctica no son tan exigentes y cada vez han caído a menos con la excusa de los criterios. Y esta es una palabra que los abogados conocemos mucho, es mi criterio. Entonces, eh, realmente eh, hay mucha inseguridad porque cualquier persona puede ser privada de su libertad eh, durante un buen tiempo y de hecho si no tiene los medios y la, y la capacidad está muerto. Va a terminar años en la cárcel hasta que descubran que no, que era inocente. Y eso es muy terrible. Bueno, pero, Luis, volvamos al Código volvamos Procesal al caso, Penal. Sí. Eh, vos corregime porque yo voy a hablar de memoria. Lastimosamente no tengo acá el, el código. El 242 y siguiente. Sí. ¿Verdad? Bueno. Y siempre en día. Eh, y vos mencionaste eh, dos causales que alegó la señora Benítez. Peligro de fuga y peligro de obstrucción. ¿Por qué yo te hago este cuestionamiento sí. particular? No cuestiono, o sea, ¿por qué te planteo esta cuestión particular? Porque nosotros no tenemos que permitir, como sociedad, pero como ustedes son los actores del proceso, que una fiscala o un fiscal pueda venir a decir, eh, yo creo que se va a fugar. Rubén, y te mija, lo que vos crees le importa un pito a nadie. Bueno, salvo a tus víctimas. Vos tenés que fundamentar eso. Pero además, tu fundamento tiene que tener concatenación lógica con los hechos. Y si no tenés eso, Ruth, tenés que irte a la cárcel. Vos, no Montanar. Porque la fiscala sos vos. Y eh, peligro de obstrucción. Bueno, ¿cómo? No sé si me estoy explicando. Sí. A, 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 donde yo, a donde yo quiero llegar, Santiago, es que si ustedes no proceden, ¿quién procede? Exactamente, es terrible. Eh, si una persona con, que tiene todos los recursos termina en esto y termina preso y no puede defenderse, el pobre ciudadano, o Pero, sea... Vamos, un trabajador normal que se levanta temprano a las cinco y media, que sale a tomar el ómnibus y que se va a su trabajo, no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Y eso es, es, muy, es mucha inseguridad. Pero eh, considerando lo que ya escribió esta señora en el expediente, ¿ustedes no piensan llevar al jurado un juiciamiento? Pregunto, estoy como, como hipótesis. Y estamos evaluando. Realmente ¿Sabes? estamos evaluando. Lo, lo que pasa es que es un tema de prioridades. En un primer momento, lo primero era conocer el caso, que de hecho hasta el día de hoy no, todavía no tenemos conocimiento de algunas cosas. Hay elementos pasados, el estando preso, que nosotros no nos dieron acceso a la fiscalía. Es increíble, ¿verdad? Porque tenemos garantías constitucionales sí. que dicen que desde el primer momento tenés que tener cero. acceso a todos. No, pidiendo por escrito a la fiscalía, requiriendo varias veces, hasta el día de hoy no tenemos acceso a evidencias que pueden demostrar definitivamente la inocencia del cliente. Y hemos pedido varias veces por escrito. Pero, eh, pero yo te voy a partir... Eh, perdón, eh, Santiago, eh, yo voy a hacer un poco más... Eh, perdóname, me voy a poner un poco sí. más en, en la cuestión mediática. Eh, no estoy negando lo que vos decís. Lo sí. que quiero es plantear la otra hipótesis. Vamos a suponer que Luis Montanaro es totalmente culpable. Sí. Supongamos que es sí. 100% culpable. Sí. Lo mismo... La fiscala, y en realidad, no, lo mismo el sistema penal paraguayo, quiere que litigue en libertad. Por supuesto. ¿Entendés mi punto? O sea, es no, evidente. No. O sea, esto es una cosa que yo no entiendo y a mí también me cuesta entender. Tengo que respetar, porque mi obligación es respetar, pero no entiendo. Ni, ni como ciudadano y la verdad que como jurista me cuesta mucho menos. 
entender, o sea, si, si una persona en el peor de los casos, como vos dijiste, en el peor de los casos, siendo culpable, habiendo hecho con mala intención, con saña, de la peor forma posible, eh, todo, eh, no llegaría ni a estar pre, ni a la cárcel, o sea, tendría una, una pena de multa y una suspensión y tendría que resarcir el daño y X cosas más. Entonces, ¿por qué? lo meten preso, o sea, no debería, no, no es posible el y sistema bueno, no te y, pega. Ahí, y ahí es que ahí es que yo que tengo una mente retorcida, no puedo sacarme de la cabeza el caso Crisioni, no puedo sacarme de la cabeza. ¿Por qué? Perdón, voy a hacer una pequeña reiteración, sí. te pido disculpas. Señores, esa sentencia de la doctora Crisioni del tribunal que ella presidió es tremendamente ilustrativa. Porque lo que, lo que confirma esa sentencia, estimado amigo, es que, que los fiscales, o sea, fíjense ustedes, yo soy el Ministerio Público o representante de la sociedad, en el, bueno, ese que se iba a llegó con la ley en la mano, era un agente operativo de la usura. Y esto no es una película, es una sentencia. Entonces, ¿cómo yo no voy a pensar mal, Ruth Benítez querida, si un tipo que en el peor de los casos, o sea, eh, culpabilísimo, solamente tenía dos años de prisión en expectativa y tiene arraigo y tiene renombre social, etcétera, etcétera, ¿Por qué le metiste preso, mija? Salvo que hubieras querido obtener de él algo, ¿verdad? No sé, es una hipótesis. A, a, a mí me llama la atención. Si queréis, yo te enumero las garantías que dimos para que la gente en su casa se haga una idea, lógicamente, si esto garantiza o no garantiza que él se someta al proceso. Eh, Presentamos, primero de todo, el, el arraigo te pide vía y residencia. Presentamos contrato de alquiler de su departamento, boleta de pago de servicios. Presentamos los certificados de nacimiento de sus cuatro hijas menores de edad. O sea, una persona que vive, tiene cuatro hijos en el país. Presentamos eh, actas de que, de, de que él es presidente de varias, de tres empresas. Presentamos la nómina de los trabajadores que, te, que dependen de él ¿verdad? a través de sus empresas. Presentamos, una caución, eh, presentamos su certificado de antecedentes, en el cual está libre, no tiene ningún antecedente. Presentamos una caución real, una propiedad, primero por 700 millones de guaraníes y después otra por 990 millones de guaraníes. Presentamos caución juratoria de los abogados. Caución juratoria es que sí, el juez sí, sí. te fija un monto que pero el abogado aparte, pero, eh, Para los que no saben, caución juratoria, el juez te fija un monto del cual los abogados se hacen responsables de pagar si el cliente no cumple en presentarse cuando el juzgado lo llama. Entonces, presentamos todo esto, presentamos incluso certificados médicos, de que, porque se fue el... el, el se fue el médico forense a verle porque estaba con ataques de pánico y tenía problemas eh, de cómo esta situación estaba deteriorando su salud. Presentamos una cantidad de cauciones. En un primer momento no fueron suficientes. Y ahora, en, eh, en el día de hoy, por suerte, sí fueron suficientes, pero no para una libertad ambulatoria, que era lo que realmente a nuestro criterio correspondía, sino para una prisión domiciliaria, que a nuestro parecer sigue siendo una pena anticipada y una pena anticipada mayor a la que le correspondería si fuese condenado. Pero es que y, y se agregar un dato. O sea, aparte de todo lo que vos estás diciendo, y eso es lo que estaba buscando acá en el teléfono, así que pido disculpas porque estaba mirando el teléfono. Ruth Benítez, querida, ¿vos no leíste nunca la acordada 1511 de la Corte Suprema? No, ¿verdad? Es más, te importa un pito. Porque a todos los fiscales, la acordada 1115, perdón, 1511 de la Corte Suprema, les importa un pito. La acordada eh, 1511 de 2021 de la Corte Suprema dice lo siguiente. Acordada por la cual se señala la necesidad de aplicar la prisión preventiva en forma excepcional. ¿Qué significa excepcional, Ruth Benítez? Significa fuera de la normalidad este no es un caso fuera de la normalidad 
un video. No es un caso fuera de la normalidad, es un caso normal. Acá no hay en peligro ni una vida, ni una propiedad, nada. Pero vos le metiste en la cárcel al tipo, en contra de la acordada de la corte, pero además, según entiendo yo, sin cumplir los requisitos que te exige el procesal penal. ¿Cómo se llama eso? Esta es la conducta que describe la jueza Cristiani en el caso González Dáez. No, no, pero no hables de Ruth porque es fiscala. En serio, no me diga. ¿Y quién dijo que no hay que hablar de los fiscales? Luis ahí, San Luis. San Luis, ¿por qué yo no puedo hablar de cajoneo en el caso que se te imputa? Pregunto. Ustedes son santos ahora. Ustedes están locos. ¿Entendés? O sea, desde... pero ahora, si esto queda, si esto no se aclara por lo menos, Santiago, sí. esto va a continuar. Sí, no, y hay más cosas irregulares. Se le estuvo rastreando a mi cliente sin orden judicial a través de su teléfono, su ubicación, durante el allanamiento, se manipularon evidencias, se manipuló el teléfono. Hay ¿Qué, una... Explicamos vos eso, ¿Qué, ¿qué por ejemplo se manipuló? Eh, hay una foto que levantó el mismo Ministerio Público en su página oficial.